வணக்கத்துடன் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடுவின் வணக்கம் தமிழ்நாடு செய்திகளை வழங்குவதற்காக நான் இத்தியாகுமார் இனி விரிவான செய்திகளை பார்ப்போம் தமிழகத்திற்கு காவிரி நீர் குறைக்கப்பட்டிருப்பது ஏமாற்றம் அளிப்பதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் கோவை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி ஆற்றை எந்த மாநிலமும் சொந்தம் கொண்டாட முடியாது என உச்சநீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது வரவேற்கத்தக்கது என கூறினார் சில அம்சங்கள் வரவேற்கத்தக்கது சில விஷயங்கள் ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது தமிழகத்திற்கு ஏற்கனவே நடுவர் நீதிமன்றம் நூற்றி தொண்ணூத்தி ரெண்டு டிஎம்சி வழங்குவது வழங்கப்பட வேண்டும் என்று தீர்ப்பளித்தது தற்போது வந்துள்ள தீர்ப்பு பதினாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டிஎம்சி குறைத்து நூற்றி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டஞ்சு டிஎம்சி தமிழகத்திற்கு வழங்கப்படும் என்ற தீர்ப்பு ஏமாற்றத்தை அளிக்கிறது காவிரி தீர்ப்பால் தமிழகத்திற்கு மிகப்பெரிய பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் காவிரி தீர்ப்பு விவகாரத்தில் அமைச்சரவையை கூட்டி நல்ல முடிவு எடுக்கப்படும் என்றார் மேலாண்மை அமைப்பதற்கு காவிரி மேலாண்மை அமைப்பதற்கு தீர்ப்பு தந்திருக்கிறார்கள் நமக்கு பெரிய பாதிப்பு வர வேண்டிய தண்ணீர் குறைத்தது பெரிய பாதிப்பாகும் ஆகவே இதை என்ன செய்வது என்பது அமைச்சரோடு பேசி நாங்கள் சொல்லுவோம் காவிரி விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பு மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக கர்நாடக முதலமைச்சர் சித்தராமையா தெரிவித்துள்ளார் தீர்ப்பு குறித்து டுவிட்டரில் கருத்து தெரிவித்துள்ள அவர் தங்கள் மேல்முறையீட்டின் கோரிக்கை முழுமையாக ஏற்கப்படாமல் பதினான்கு புள்ளி ஏழு ஐந்து டிஎம்சி நீர் மட்டுமே கூடுதலாக கிடைத்துள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் தங்களின் கோரிக்கை பெரியதாக இருந்ததாகவும் ஆனால் உச்சநீதிமன்றம் சிறிய அளவிலேயே நிவாரணம் வழங்கியுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் நதிநீர் பங்கீடு விவகாரத்தில் எந்த மாநிலமும் வென்றது அல்லது தோற்றது என கூறுவது சரியல்ல என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பை புரிந்து கொண்டு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பை வரவேற்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் காவிரியின் குறுக்கே தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட தண்ணீரை தேக்கும் வகையில் கர்நாடகா அணை கட்ட வாய்ப்பு உண்டு என உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழகத்திற்காக வாதாடிய வழக்கறிஞர் ராகேஷ் திரிவேதி தெரிவித்துள்ளார் டெல்லியில் நமது செய்தியாளரிடம் தீர்ப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த அவர் கர்நாடகாவில் உரிய நீர் இல்லை என்றால் தமிழகத்திற்கான பங்கு கிடைக்காமல் போகக்கூடும் என்றும் கூறினார் there will be a water board which will supervise and monitor and therefore the chances of the water not being made available to tamil nadu as per its quota is really not there secondly if somebody wants to construct something within their quota it would be permissible to them the sin they will have to approach the central government or the through the board and more about it i can say only after reading the whole judgment பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியதால் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியோடு இணைந்ததாகவும் அமைச்சராக பொறுப்பேற்றதாகவும் துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் தெரிவித்துள்ளார் முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்த நாளை ஒட்டி தேனியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் அதிமுகவினரின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் பங்கேற்று பேசிய துணை முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வம் சொத்து குவிப்பு வழக்கு தீர்ப்புக்கு பின்பு சசிகலா தரப்பினர் தனக்கு தந்த நெருக்கடிக்கு வேறு யாராக இருந்திருந்தாலும் தற்கொலை செய்திருப்பார்கள் என கூறினார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டதால் எடப்பாடி பழனிசாமி அணியுடன் இணைந்ததாக கூறிய ஓ பன்னீர்செல்வம் பிரதமர் வலியுறுத்தியதாலேயே அமைச்சர் பதவியையும் ஏற்றதாக தெரிவித்தார் அமைச்சர் 
அரசு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னேன் அதனால தான் நான் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கிறேன் உரிய அதை வந்து என்னுடைய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நம்முடைய சக அமைச்சர்கள் வேறுபடி நன்றி பற்றி சொன்னேன் இந்த மாதிரி அவர் சொல்கிறது ஏன் நான் வேணாம்னு சொன்னீங்க அதையும் நீங்கள் வர நீங்கள் இருக்கணும் எங்கள் ஒரு சில அமைச்சராக இருந்தால் அவங்களுக்கு வேறுபடுது வச்சாங்க அதனால தான் நான் இன்றைக்கு அமைச்சராக இருக்கிறேன் உரிய எனக்கு வந்து அமைச்சர் பதில் ஆசை அதிமுக வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதாலேயே தனக்கு எதிராக சதி செய்த தங்கத்தமிழ் செல்வன் உள்ளிட்டோருக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தேர்தலில் பணம் செலவழித்ததாகவும் ஓ பன்னீர்செல்வம் குறிப்பிட்டார் ஜெயலலிதாவை அமெரிக்கா அழைத்து சென்று சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்ததாகவும் சிறப்பான சிகிச்சை அளிக்கப்படும் என அப்பல்லோ தெரிவித்ததால் சிகிச்சையை சென்னையில் தொடர்ந்ததாகவும் அவர் கூறினார் நல்ல வழக்கறிஞர் வாதாடி இருந்தால் மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா ஊழல் குற்றச்சாட்டில் இருந்து விடுதலை பெற்றிருப்பார் என்று அமைச்சர் கே சி வீரமணி கூறியுள்ளார் ஜெயலலிதா பிறந்தநாள் விழா ஏற்பாடு தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் வேலூர் மாவட்டம் ஆர்க்காட்டில் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அமைச்சர் கே சி வீரமணி அதிமுகவின் நிதியை சசிகலா குடும்பத்தினர் களவாடி உள்ளதாக குற்றம் சாட்டினார் இலங்கை கடற்படையால் கைது செய்யப்பட்ட நூற்று ஒன்பது தமிழக மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளனர் எல்லை தாண்டியதாக கைது செய்யப்பட்ட தமிழகத்தைச் சேர்ந்த நூற்று பனிரண்டு மீனவர்கள் இலங்கை சிறைகளில் அடைக்கப்பட்டிருந்தனர் அவர்களில் நூற்று ஒன்பது பேரை இலங்கை ஊர்காவல்துறை மற்றும் பருத்தித்துறை நீதிமன்றங்கள் விடுதலை செய்துள்ளன ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்தி எட்டு பேரும் நாகை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முப்பது பேரும் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முப்பத்து ஒரு பேரும் காரைக்காலைச் சேர்ந்த பத்து மீனவர்களும் என மொத்தம் நூற்று ஒன்பது பேர் விடுதலை செய்யப்பட்டனர் அவர்கள் அனைவரும் இந்திய துணை தூதரக அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டனர் ஒரு சில நாட்களில் அவர்கள் தாயகம் திரும்ப உள்ளனர் குஜராத் வைர வியாபாரி நீரவ் மோடியின் வீடு அலுவலகங்களில் நடந்த சோதனையில் மேலும் ஐநூற்று நாற்பத்து ஒன்பது கோடி ரூபாய்க்கு தங்கம் வைர நகைகள் சிக்கியுள்ளன இந்த விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி உறுதியளித்துள்ளது பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி மூலமாக பதினோராயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் முறைகேடு செய்த புகாரில் தொழிலதிபர் நீரவ் மோடிக்கு எதிரான நடவடிக்கைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன ஏற்கனவே அவருக்கு சொந்தமான பதினேழு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் ஐந்தாயிரத்தி நூறு கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் தற்போது மேலும் ஐநூற்றி கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள நகைகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன பல நகரங்களில் உள்ள முப்பது இடங்களில் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது நீரவ் மோடியும் அவரது வர்த்தக கூட்டாளி மேகுல் சோக்சியும் வெளிநாட்டிற்கு தப்பிச் சென்று விட்ட நிலையில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்ற புகாரில் பிப்ரவரி இருபத்தி மூன்றாம் தேதி விசாரணைக்காக இருவரும் ஆஜராக அமலாக்கத்துறை உத்தரவிட்டுள்ளது மறுபுறம் வரி ஏய்ப்பு புகாரில் நீரவ் மோடி மற்றும் அவரது குடும்பத்திற்கு சொந்தமான இருபத்தி ஒன்பது சொத்துக்களை வருமான வரித்துறை முடக்கியுள்ளது நூற்றி ஐந்து வங்கிக் கணக்குகளும் முடக்கப்பட்டுள்ளன வெளிநாடுகளில் சட்டவிரோதமாக சொத்து வைத்திருந்த புகாரில் அவர் மீது கருப்பு பண தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வருமான வரித்துறை நடவடிக்கை எடுக்க உள்ளது இதனிடையே மேகுல் சோக்சி மீது சிபிஐ புதிய வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது நான்காயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் கடன் பெறும் வகையில் முறைகேடாக கடிதம் பெற்றதாக அவர் மீது குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது நீரவ் மோடி மற்றும் அவரது கூட்டாளிகள் நூத்தி ஐம்பது போலி நிறுவனங்களை பதிவு செய்துள்ளதை கார்பரேட் விவகாரத்துறை அமைச்சகம் கண்டுபிடித்துள்ளது நீரவ் மோடி மற்றும் மேகுல் சோக்சியின் பாஸ்போர்ட் நான்கு வாரங்களுக்கு முடக்கப்பட்டுள்ளது பண மோசடி விவகாரத்தில் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என ரிசர்வ் வங்கி உறுதியளித்துள்ளது வேட்பாளர்கள் மட்டுமின்றி அவரை முன்மொழிபவர்கள் மற்றும் மனைவியும் தங்களின் வருவாய் ஆதாரங்களை தேர்தலின் போது தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தேர்தலின் போது குறிப்பிட்டதை விட பதவியேற்ற பின் முப்பத்தி ஏழு எம்பிக்கள் இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு எம்எல்ஏக்களின் சொத்து மதிப்பு அதிகரித்துள்ளதாக கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு லக்னோவை சேர்ந்த லோக் பராஹரி என்ற தொண்டு நிறுவனம் வழக்கு தொடர்ந்தது இந்த வழக்கில் தீர்ப்பளித்த நீதிபதிகள் செல்லமேஸ்வர் மற்றும் அப்துல் நசீர் அடங்கிய அமர்வு தேர்தலின் போது வேட்பாளர் மட்டுமின்றி அவரது மனைவியும் அவரை முன்மொழிபவர்களும் சொத்து கணக்குடன் தங்களுடன் வருவாய் ஆதாரம் பற்றியும் பிரமாண பத்திரம் தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டனர் அதேபோன்று தேர்தலில் வெற்றி பெற்ற பின்பு அவர்களது சொத்து மதிப்பு உயர்கிறதா என்பதை குறிப்பிட்ட கால இடைவேளையில் மத்திய அரசு கண்காணிக்கவும் உச்சநீதிமன்றம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது எம்பி எம்எல்ஏ ஆன பின்னால் சொத்து மதிப்பு உயர்ந்திருந்தால் அவர்களை தகுதி நீக்கம் செய்வது தொடர்பாக உரிய சட்டம் இயற்றவும் உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வருவாய் ஆதாரத்தை வேட்பாளரோ அவரது மனைவியோ காட்டவில்லை என்றால் அது மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டப்படி முறைகேடு செயலாக கருதப்பட வேண்டும் என்றும் நீதிபதிகள் கூறியுள்ளனர் தற்போது உள்ள நடைமுறைப்படி வேட்பாளர் அவரது மனைவி மற்றும் முன்மொழிபவர்கள்
திரிபுரா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் நாளை நடைபெறுகிறது தேர்தல் பரப்புரை நேற்று மாலையுடன் ஓய்ந்தது திரிபுரா மாநில சட்டப்பேரவை தேர்தல் நாளை ஒரே கட்டமாக நடைபெறவுள்ளது இந்த தேர்தலில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான ஆளும் இடது முன்னணிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே நேரடி போட்டி நிலவுவதாக கருதப்படுகிறது நான்கு முறை தொடர்ந்து முதலமைச்சராக பதவி வகித்து வரும் மாணிக் சர்க்கார் ஆட்சியை தக்க வைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது திரிபுராவில் உள்ள அறுபது சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் நாளை பதிவாகும் வாக்குகள் மார்ச் மூன்றாம் தேதி எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட உள்ளன சென்னை வால்டாக் சாலையில் பகுதியில் நள்ளிரவில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டதால் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகினர் சென்ற ரயில் நிலையத்தை சுற்றியுள்ள பகுதிகளான வால்டாக் சாலை சவுகார்பேட்டை மன்னடி ஆகிய பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஏழு மணி அளவில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்பட்டது இதனால் ஏராளமான கடைகள் வீடுகள் இருளில் மூழ்கின அறிவிக்கப்படாத மின்தடை குறித்து புகாரளிக்க மின்சார வாரி அலுவலகத்திற்கு அழைத்தால் யாரும் தொலைபேசி எடுப்பதில்லை என்றும் நேரில் சென்றாலும் சரியான பதில் கிடைப்பதில்லை என்றும் பொதுமக்கள் புகார் கூறினர் ராஜீவ்காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை உள்ள பகுதிகளில் வெகுநேரமாக மின்தடை நீடித்ததால் மக்கள் அவதியடைந்தனர் மதுரை திருமங்கலம் அருகே மாணவி மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்தது தொடர்பாக தலைமறைவாக இருந்த இளைஞர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் மதுரை திருமங்கலம் அடுத்த நடுவக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்த மாணவி அங்குள்ள அரசு பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பு படித்து வருகிறார் இந்நிலையில் நேற்று மாலை பள்ளியை விட்டு மாணவி வெளியே வந்தபோது பாலமுருகன் என்ற இளைஞர் மாணவி மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்துள்ளார் இதை கண்ட அக்கம்பக்கத்தினர் தீயை அணைத்துள்ளனர் தீ விபத்தில் படுகாயமடைந்த மாணவியை சிகிச்சைக்காக மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் இது தொடர்பாக திருமங்கலம் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தப்பியோடிய பாலமுருகனை தேடி வந்தனர் இந்நிலையில் டி புதுப்பட்டி அருகே உள்ள ஆயிரம் கண்ணுடையால் பகுதியில் பதுங்கியிருந்த பாலமுருகனை போலீசார் கைது செய்தனர் அவரிடம் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது தென் அமெரிக்க நாடான மெக்சிகோவில் இன்று காலை சக்தி வாய்ந்த நில அதிர்வு ஏற்பட்டது இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் வீதிகளில் தஞ்சமடைந்துள்ளனர் மெக்சிகோவில் இன்று அதிகாலை ஏழு புள்ளி ஐந்து அளவிலான நிலதரிவு ஏற்பட்டது நில அதிர்வால் கட்டிடங்கள் குழுங்கின பொதுமக்கள் அச்சமடைந்து வீதிகளில் திரண்டனர் நில அதிர்வால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் தொடர்பான தகவல்கள் எதுவும் வெளியாகவில்லை மீட்புப் படையினர் தயார் நிலையில் இருப்பதாகவும் பாதிப்புகளை கணக்கிடும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நில அதிர்வால் பூமிக்கடியில் சுமார் இருபத்தி நான்கு ஆழத்தில் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது